உங்களை அன்பன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார் கிறிஸ்துமஸ் சமயம் வந்தாச்சு நம்ம ஊர்ல ரொம்ப முக்கியமா செய்யப்படுற அச்சு முறுக்கு அச்சப்பம் இல்லைன்னா ரோஸ் குக்கீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அச்சு முறுக்கு செய்யற விதத்தை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சுவையானது கூடங்க ரொம்பவே மெல்லிசா சுவையா இருக்கும் ஆஹ் இனிப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது இனிப்பும் இல்ல இனிப்பு இல்லாமலும் இல்ல அப்படின்ற ஒரு விதமான பக்குவத்துல இருக்கும் முரு முருன்னு குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வரைக்கும் நீங்க இதை சாப்பிட்டது இல்லைன்னா நிச்சயமா இப்போ இதை பார்த்த உடனே அச்சு முறுக்க செய்து உங்க குடும்பத்தோட மகிழங்கள் ஒன்றரை கப் அரிசி மாவு அரை கப் சோள மாவு அல்லது கார்ன்ஃப்ளோர் கால் கப் சர்க்கரை ஒரு டம்ளர் அல்லது இருநூறு மில்லி லிட்டர் தேங்காய் பால் ஒரு தேக்கரண்டி கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஒரு தேக்கரண்டி ஏலக்காய் பொடி சிறிதளவு உப்பு மற்றும் தேவையான அளவு தண்ணீர் இப்போ இந்த அச்சு முறுக்கு அச்சப்பம் அல்லது ரோஸ் குக்கீஸ்க்கான ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா அதுதான் அச்சு முறுக்குக்கான அச்சு இந்த அச்சு பாத்தீங்களா பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு பூ மாதிரி ஒரு வடிவத்துல இருக்கு இது இந்த அச்சு வந்து இந்தியால நிறையவே கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கல இந்தியன் கடையில சொன்னா கூட கிடைக்கல அப்படின்னு வெளியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படாதீங்க எப்படி இந்த அச்சு இல்லாமலே நம்ம அச்சு முறுக்கு பண்றதுன்னு ரொம்ப யோசிச்சா அதான் வெளியில நிறைய பேர் பிஸ்கட் கட்டர் குக்கி கட்டர் அப்படின்னு கடையில இருக்குது இல்லைங்களா அது மாதிரி குக்கி கட்டர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கிட்டு அதையும் இது மாதிரி அச்சு முறுக்கு எப்படி பயன்படுத்த போறோமோ அதே மாதிரி இப்படி ஒரு இடிக்க வச்சு பயன்படுத்துறதுக்காக அதை எடுத்து நான் எண்ணெயில ஊற போட்டு தயாரா வச்சிருக்கேன் இந்த அச்சு முறுக்கு கிடைக்கிற அச்சா இருந்தாலும் சரி இல்ல நீங்க பிஸ்கட் கட்டர் உபயோகப்படுத்த போதா இருந்தாலும் சரி எதுவுமே நீங்க எடுத்த உடனே செய்தா வராது அதனால என்ன பண்ணணும்னா அதை பழக்கணும் பழக்கப்படுத்தணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதை பழக்கணும் பழக்கிறது எப்படின்னா ஒரு நாள் முன்னாடியே இதை நல்லா எண்ணெயில ஊற வச்சுருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேணா எண்ணெயை சூடு பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி அணைச்சிடலாம் நல்லா ஊறுட்டோ கட் குக்கி கட்டுறா இருந்தாலும் சரி இல்லை அச்சு முறு கொடைய அச்சா இருந்தாலும் சரி ஊற வச்சுடுங்க அடுத்தது நீங்க மாவுல முக்கி எண்ணெயில போடும்போது ஒன்னு ரெண்டு சரியா அதனோட வடிவத்தை பெறாம நல்லா வராம இருக்கலாம் ஆனா நீங்க அது நாலஞ்சு போட போட கண்டிப்பா வந்துடும் நிச்சயமா மனம் தளராம போட்டு பாருங்க நாலஞ்சு போடும்போது நிச்சயமா அவங்களோட அச்சு பழகிட்டோம் அப்படி இல்லை நம்ம நண்பர்கள் யார்கிட்டையாவது நல்லா அச்சு இருந்ததுன்னா அதை வாங்கி உபயோகப்படுத்தலாம் ஏன்னா எப்பவுமே பழக்கப்படுத்தப்பட்ட அச்சு ரொம்ப சுலபமா பண்றதுக்கு வந்துடும் வாங்க இப்ப நம்ம அதோட சேம் முறையை பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த இருநூறு மில்லி லிட்டர் தேங்காய் பால் எடுத்து நம்ம பாத்திரத்துக்கு போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த தேங்காய் பால் பத்தி சொல்ல விரும்புறேன் நீங்க வந்து நான் வந்து இதுல இந்த டின்ல கிடைக்கிறத உபயோகப்படுத்திருக்கேன் இது நீங்க இது மாதிரி உபயோகப்படுத்தினாலும் சரி அல்லது தேங்காய் பால் விழிஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா நல்ல கெட்டியமான பாலா ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அல்லது பொடித்த தேங்காய் பால் உபயோகப்படுத்துறதுனா தண்ணி ஊத்தி கலந்து இது மாதிரி இந்த பக்குவத்துல வச்சுக்கோங்க சர்க்கரை இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு தேக்கரண்டி கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஒரு சிட்டிக்கை அளவே உப்பு சர்க்கரை உப்பு எல்லாம் இதில் நல்லா கரையட்டும் இப்போ அரிசி மாவை சேர்த்துடலாம் சோள மாவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கடைசியா ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வெண்ணிலா ஐசன்ஸும் உபயோகப்படுத்தலாம் இதுக்கு இப்ப நீங்க இதோடைய மாவினுடைய கட்டித்தன்மையை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப மெல்லிசான ரவா தோசை பக்குவத்துக்கும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு தண்ணிக்கும் கொஞ்சம் மேலே அல்லது தோசை பதத்துக்கும் கொஞ்சம் கீழே அப்படி இருக்கணும் பாருங்க மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து 
செய்து பாருங்க அப்படி ரொம்ப கட்டியா இருக்குன்னா கொஞ்சம் தனி திருப்பியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஆனா முதலே தண்ணி நிறைய சேர்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க திருப்பி மாவுல இருந்து எல்லாத்தையும் அதிகமா இது கூட சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்ப சரியான விகித முறையும் மாறும் அதனால அதை பார்த்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெதுவா பொறுமையா செய்யணும் இத இப்ப நம்ம அடுப்புக்கு போய் முறுக்கு சுட போலாம் முதல்ல ஒரு வானலி அல்லது கடாயில எண்ணெய் சூடாக்கிக்கோங்க இன்னொரு பக்கத்துல ஒரு சின்ன கடாயில வந்து நான் எண்ணெய தனியா ஊத்தி எல்லா அச்சுகளையும் அதுல நல்லா சுட வச்சிருக்கேன் நல்ல சூடு ஏறினாதான் என்ன ஆகும் அது மாவுல முக்கும் போது மாவை அதுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெயில வரும்போது அது வெளியில விடும் நீங்க பிஸ்கட் கட்டர் அல்லது பிஸ்கட் குக்கி உபயோகப்படுத்துறவங்க கட்டர் குக்கி உபயோகப்படுத்துறவங்க இது மாதிரி ஒரு இடுக்கி அல்லது இது மாதிரி ஒரு டாங் உபயோகப்படுத்தணும் அது அச்சுல இருந்து வெளியில எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபோக் கொண்டு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் அப்பப்போ மாவை கொஞ்சம் கலரி விட்டுக்கோங்க அரிசி மாவு என்ன ஆகும் அடியில் போய் தங்கிடும் அப்போ மாவின் தன்மை வந்து மாறுபடும் மாறுபட்டுடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அச்சு முறுக்கு சரியாக வராது அதனால் ரெண்டு மூணு தரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த இதை வச்சு கரண்டியை வச்சு லேசாக கலக்கி கொடுத்துக்கோங்க மாவை இப்போ நம்ம என்ன சூடாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா சூடாக இருக்கிற இந்த அச்சை எடுத்துக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து மேலே ஒரு ரிம் இருக்கிறதுனால முழுசாக மூடக்கூடாது பிசுருன்னு சத்தம் வரணும் அரை அல்லது முக்காலுக்கு அச்சு முழுகினா போதும் அப்புறம் எண்ணெயில இப்படி போட்டுடுறோம் இப்போ லேசாக குலுக்குனீங்கனாலே பழகின அச்சா இருந்தால் அதை கலண்டு வந்துடும் இல்லைனா இப்படி நீங்கள் ஒரு போக்கு வச்சு கொஞ்சம் இப்படி அலக்கி விட்டிங்கன்னா கலட்டி விட்டிங்கன்னா கலண்டு வந்துடும் பார்த்தீங்களா அழகான நம்மளுடைய அச்சு முறுக்கு தயாராகிடுச்சு இது வந்து நல்லா வரலான்னு தான் நீங்கள் மனசு தளர்ந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த அச்சை உபயோகப்படுத்தினா எண்ணெயில் போட்டு சுட வச்சு ஒரு முன் முன்னாடி நாள் ராத்திரியிலேருந்து நல்லா எண்ணெயில் மட்டும் ஊற வச்சுட்டே இருந்துட்டு அப்புறம் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் சுட வச்சு அணைச்சி அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்க இருக்க என்ன ஆகும்னா நல்லபடியாக உங்களோட அச்சு தயாராகிடும் முறுக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக வரும் ரொம்ப நேரம் இது எண்ணெயில் இருக்கணும்னு இல்லை சீக்கிரமாக வெந்துடும் பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்கு இல்லைங்களா இன்னொன்று காமிக்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதனுடைய மேல் பாகத்தில் மாவு படக்கூடாது மாவு மூடிடுச்சுன்னா கலந்துக்காது இப்போ நம்ம பிஸ்கட் கட்டர்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் பிஸ்கட் கட்டருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி ஒரு இடிக்கி அல்லது பிடிக்கக்கூடிய ஒரு சாதனம் தேவை அப்புறம் பிஸ்கட் கட்டரையும் நல்லா நம்மளுடைய அச்சு முறுக்கு மாதிரியே எண்ணெயில் போட்டு சுட வச்சுருங்க அதனுடைய விழிம்பு மேல் பாகத்தை மட்டும் மெதுவாக பிடிச்சிக்கலாம்
இதை செய்யும் போது அதிக கவனத்தோடு ஜாக்கிரதையாக கையாளணும் எண்ணெய் மற்றும் உங்கள் கைகளுக்கு தேவையான பத்திரமாக பண்ணுங்க இதை ஏன்னா அச்சு முறுக்குடைய அச்சில் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே அந்த பிடி இருக்கும் அதனால் நம்ம கைக்கு பிரச்சனை வராது இதில் பிடி இல்லாதனால நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அச்சப்பம் செய்கிறது பார்த்தீங்களா இந்த இது நீங்கள் அடுப்பில் இருந்து எடுக்கும்போது ரொம்ப மெத்து மெத்து இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் முறுமுறுன்னு ஆகிடும் வந்து அதை தவிர இது வந்து நம்ம புதுசு புதுசாக பிஸ்கட் கட்டர் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் இதில் இதில் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு கைப்பிடி இல்லாதனால இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இடுக்கியை வச்சு நல்ல உங்களுடைய முழு கவனத்தையும் அதில் செலுத்தி மெதுவாக ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் இதை கையாளணும் இதை நீங்கள் பண்ணும்போது ஆனால் அஞ்சு முறுக்கு பண்ணும்போது இதுக்கு கைப்பிடி இருக்கிறதுனால இதில் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்போ நம்ம நம்மளுடைய பாரம்பரியமான அச்சு முறுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமாக குழந்தைங்கள்லாம் விரும்புகிற மாதிரி நல்ல சந்தோஷமாக சாப்பிட்ற மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் தோசை பிசா ஒரு சின்ன மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்கிறதுல இந்த குக்கீஸில் சாக்லேட் போட்டு இன்னும் அதிகமான ஒரு மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய சக்தியோட இந்த ரோஸ் குக்கீஸ் அல்லது அச்சு முறுக்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படி முதல்ல நீங்கள் சாப்பிட நம்மளுக்கு நார் சாதாரணமாக கடையில் கிடைக்கிற சாக்லேட் எடுத்து நல்ல ஒரு தட்டில் பரப்பிட்டு மைக்ரோவேவ் வச்சு லேசாக இந்த மாதிரி உருக்கி எடுத்துக்கோங்க மற்றும் கேக் அலங்காரத்துக்கு கடையில் இது மாதிரி கிடைக்குது விதி விதமான நிறங்கள் பல வண்ண நிறங்களில் கிடைக்குது இதையும் விருந்துனா வாங்கி வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்மளுடைய அச்சு முறுக்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட அலங்கரிக்கலாம் சோ என்ன நண்பர்களே நம்மளுடைய அருமையான அச்சு முறுக்கு அச்சப்பம் ரோஸ் குக்கீஸ் பண்றதுக்கு பாத்தீங்களா இதில் நம்ம வித்தியாசமாக பிஸ்கட் கட்டர்ஸ் வச்சும் முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இதோடைய வடிவங்கள் உங்களுக்கு சரியாக வரலன்னு வருத்தப்படாதீங்க பழக்க பழக அந்த அச்சுகளையும் நீங்கள் இப்போ எண்ணெயில் போட்டு சூடு பண்ணி எடுக்க எடுக்க நல்லா கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் முதலையே வந்துடும் அப்படின்னு நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது நல்ல சூடான எண்ணெயில் இதை போட்டு பொறிச்சிங்கன்னா தான் நல்லா வரும் அச்சு சூடு இருக்கணும் மாவில் பட்டோன்னா ஒரு சத்தம் அப்படின்னு வரணும் அந்த சத்தம் வந்துச்சுன்னா அது மாவு பிடிச்சிக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் எண்ணெயில் போட்டோன்னா கல்ல வந்துடும் மறந்துடாதீங்க எல்லா பக்குவத்தையும் ஞாபகம் வச்சு நிச்சயமா இந்த அச்சு முறுக்க பண்ணி சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க அதை தவிர நம்ம வந்து சாக்லேட் சாஸ்லையும் அப்புறம் கேக் டெக்கரேஷன்ஸ்லையும் போட்டு எடுத்துருக்குறோம் இது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை செஞ்சு பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நம்மளுடைய அச்சு முறுக்கு நிச்சயமா சுவையானதா இருக்கும் என்ன நண்பர்களே தோசட்டு பீட்சா என்றென்றும் உங்கள் நாம் இருக்கும் பாயிட்டிருக்கும் நல்லதொரு சுவை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அமுக்குங்க நன்றி